Leute, die freut sich über Schokofrösche. Obwohl man eigentlich sagen muss, dass der Ort hier so unheimlich ist. Okay. Ein gewisser Gruselfaktor hier. Schokofrosch. Und weiter geht's. Ach nö. Einmal wieder speichern, wie immer, und ja, Leute, ich finde es gerade irgendwie doof. Ich wollte oh. Harry, alles in Ordnung? Ja, geht schon, aber ich sehe keinen Weg zurück nach oben. Such weiter, ich schaue, ob ich einen Weg zu dir runter finde. Eigentlich wollte ich ja, ähm, zu Fred und George und all sowas machen, aber ich bin gerade nicht gerade begeistert, dass die Story jetzt so weitergeht. Ich hätte eigentlich gern was anderes gerade gemacht, aber egal. Dann machen wir halt nur eine Runde Story. Keine Sorge, Harry kommt gleich. Erstmal speichern und weiter geht's. Moment, bevor wir da runter gehen. Und juhu! Wutschparty! Und Sprung! Das kommt noch mal alles auf uns zu, Leute. Nicht in dieser, in diesem Style, aber es kommt noch mal auf uns zu. Kuchen sind schon wichtig, also davon hatte ich immer zu wenig, deswegen sammle ich so viele Kesselkuchen wie möglich, Leute. Ah. 
Ah, oh, da gehen wir auch noch schnell hinkommen. Leute, guckt mal die ganzen Bohnen. Jetzt kommt das, was ich am meisten hasse. Was denkst du, ist das hier? Hm. Lass mich mal nachdenken. Wie gut, dass man hier keine Erfahrungspunkte braucht. Oh, ich glaube, es kommt eine Videosequenz, Leute. Deswegen bin ich mal wieder still. Wo ist der Hund? Das ist kein Hund. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sirius Black ist nicht das, was ihr denkt. Und Kretze ist keine Ratte, er ist ein Zauberer und heißt Peter Pettigrew. Was? Passt auf. Ich kann das erklären. Pettigrew ist ein Animagus. Nicht Sirius Black hat deine Eltern verraten, Harry. Das war Pettigrew. Peter Pettigrew hatte nicht nur James und Lily Potter an Voldemort verraten, er hatte den Verrat auch Sirius Black untergeschoben. Pettigrew sollte nach Hogwarts zurückgebracht und Professor Dumbledore übergeben werden. Na, 
Aber in dieser Nacht sollte noch ein weiteres Geheimnis gelüftet werden. Harry. 